ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മലയാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് സിനിമകളുണ്ട് അപ്പം ഈ വർഷം കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി ലവ് ഓഫ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ അടുത്ത റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നത് നായകനായിട്ട് മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ സിനിമ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആവും രണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരു സിനിമ റിലീസായി ഒരെണ്ണം തമിഴാണ് പിന്നെ അതർ ലാംഗ്വേജ് അതർ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ അതർ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ അപ്പാനി ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇയാളുടെ ഫിസിക്കൽ എന്ന് അപ്പിയറൻസ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആക്ടർ അമ്പ അപ്പാനി ഒരു ഹിറ്റായ ഹിറ്റായപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത തൊട്ടടുത്തൊരു സിനിമ വന്നു വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ലാലേട്ടനൊപ്പം ജിൻകി കമ്പൽ പാട്ട് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ലാലു സാറിൻ്റെ പടം ആ സിനിമ ഹിറ്റായി ആ പാട്ട് ഹിറ്റായി നിന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വീണ്ടും വന്നു പോക്കിൽ സേമ ആ സിനിമ ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നേരെ ഒരു പടം ചെയ്തു കോണ്ടാ സോങ് എന്നൊരു പടം ഈ കോണ്ടാ സോങ് എന്നൊരു പടം നായകനായിട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് പിന്നെ റൈറ്റർ റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊരു നായകനായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം അപ്പം നായകനായിട്ടൊന്നും അല്ല നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം നല്ലൊരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ ചെയ്ത് ആ സിനിമ വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ചേർത്ത പടമായിരുന്നു നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി ഇപ്പം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് റിലീസ് ആയ ആന്തി ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റും സലീം മുഹമ്മദ് സാറിൻ്റെ പടം പിന്നെ സച്ചിൻ ഇനിയാകാനിരിക്കുന്ന സിനിമ ലവ് ഓഫ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നാളെ റിലീസ് ആവും നാളെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ആവുന്നത് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റികളുടെ പേജിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്നത് എൻ്റെ പേജിലും കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ലവ് ഓഫ് ഹോം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നു അപ്പാനി ഇവയായിട്ട് വില്ലനായിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് വന്ന് ചെയ്യാ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാത്തതെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഒരുപാട് തിരുവനാടകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ കുറേ പാറ്റേൺ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തതിൽ തീരെ താല്പര്യമില്ല ക്യാരക്ടറുകൾ മാറി 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 ചെയ്യണം ഇതിപ്പം ഷോർട്ട് ഫിലിം കഴിഞ്ഞു സിനിമ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ സിനിമ ഈ മേഖല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വെബ് സീരീസിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് ചെയ്ത വെബ് സീരീസാണ് ഓട്ടോ ഷങ്കർ തമിഴിലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ അത് ബയോഗ്രഫിയാണ് ഓട്ടോ ഷങ്കർ അത് മൊത്തം ഒൻപത് ലാംഗ്വേജിൽ അത് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഗുഡ്ഗോ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജിൽ ഓട്ടോ ഷങ്കർ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് സി ഫൈവിലാണ് ഓട്ടോ ഷങ്കർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെബ് സീരീസ് ആണ് അത് വെബ് സീരീസ് കണ്ടു തീർക്കുന്നതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു എട്ട് ഒൻപത് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാനാണ് അതിൽ മെയിൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഷങ്കറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ഈ മൂന്ന് വർഷം പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എൻ്റെ ഒരു നാല് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഓട്ടം തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എല്ലാ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ആ പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ പ്രായ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ഒരു പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് എൻ്റെ മനസ്സിനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം എത്തിയിട്ടുള്ളത് കരടിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് അവിടെ ഓഡീഷൻ ചെമ്പൻ വിനോദേട്ടനും അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഓഡീഷൻ നടത്തി ഇതിനാകുമ്പോൾ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ക്ലാസ് തുടങ്ങി പൊയ്ക്കൊണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാ എറണാകുളത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് കാരടി അപ്പം കാരടിയിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് പോകാനും വരാനും എളുപ്പമാണ് തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളം വരെ സിനിമയിൽ ഓഡീഷൻ വരാനുള്ള എല്ലാ സിനിമയുടെ ഓഡീഷൻ നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സോറി എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്ത് വരണ്ട കാരടിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് പോയാൽ മതി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഓഡീഷൻസിന് പോയി അങ്ങനെ എൻ്റെ കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ കോളേജിൽ ഇന്ന് ഓഡീഷൻ വന്നു
ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം പിടിക്കാനായിട്ട് എന്തോരം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഒന്നും ക്യാമറ അന്നും ഒന്നും അറിയില്ല ക്യാമറ എവിടെ വെക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല കഥയുണ്ട് പക്ഷെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൽ ഒരു സിനിമയിൽ വന്ന് മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടി അതിന് ശേഷം അങ്കമാൽ ജയലിസ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് എടുത്ത് പുള്ളി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിനന്ദനം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മലയാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് സിനിമകളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ വർഷം കൗണ്ടസ എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി ലവ് ഓഫ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അടുത്ത റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നത് നായകനായിട്ട് മൂന്ന് സിനിമ ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ സിനിമ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആവും രണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരു സിനിമ റിലീസായി ഒരു ഒരെണ്ണം തമിഴാണ് പിന്നെ അതർ ലാംഗ്വേജ് അതർ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ അതർ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ അപ്പാഞ്ചേരി ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇയാളുടെ ഫിസിക്കൽ എന്ന് അപ്പിയറൻസ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആക്ടർ അമ്പ അപ്പാഞ്ചേരി ഹിറ്റായപ്പോൾ ഹിറ്റായപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് അടുത്ത തൊട്ടടുത്തൊരു സിനിമ വന്നു വെളുപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ലാലേട്ടനൊപ്പം ജിൻകി കമർ പാട്ട് വെളുപാടിൻ്റെ പുസ്തകം ലാൽ ജോസാറിൻ്റെ പടം ആ സിനിമ ഹിറ്റായി ആ പാട്ട് ഹിറ്റായി നിന്നപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വീണ്ടും വന്നു കോപ്പി സിനിമ ആ സിനിമ വന്നു ചെറുതായിട്ട് വന്നു ഇരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നേരെ ഒരു പടം ചെയ്തു കോണ്ടാസ് ഓഫ് എന്നൊരു പടം ഈ കോണ്ടാസ് ഓഫ് എന്നൊരു പടം നായകനായിട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് പിന്നെ റൈറ്റർ റിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊരു നായകനായിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം അപ്പം നായകനായിട്ടൊന്നും അല്ല നമുക്ക് സിനിമ ചെയ്യണം അതൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ ചെയ്ത് ആ സിനിമ വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ചേർത്ത പടമായിരുന്നു നല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി ഇപ്പം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് റിലീസ് ആയ ആന്തി ഓസ്കാർ ഗോസ്റ്റു സലീം മുഹമ്മദ് സാറിൻ്റെ പടം പിന്നെ സച്ചിൻ ഞാനിരിക്കുന്ന സിനിമ ലവ് ഓഫ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നാളെ റിലീസ് ആവും നാളെയാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ആവുന്നത് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റിയുള്ള പേജിൽ നിന്ന് റിലീസ് ആവുന്നത് എൻ്റെ പേജിലും കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ സംഗീതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ലവ് ഓഫ് ഹോം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പാനി ഇവ ആയിട്ട് വില്ലനായിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാത്തതെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് നാണയങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണ് ഒരുപാട് തിരുവനാടാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ കുറേ പാറ്റേൺ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് തീരെ താല്പര്യമില്ല ക്യാരക്ടറുകൾ മാറി 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 ചെയ്യണം ഇതിപ്പം ഷോർട്ട് ഫിലിം കഴിഞ്ഞു സിനിമ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ സിനിമ ഈ മേഖല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വെബ് സീരീസിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു വെബ് സീരീസ് ആണ് ഓട്ടോ ഷങ്കർ തമിഴിലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളുടെ ഒക്കെ അത് ബയോഗ്രഫിയാണ് ഓട്ടോ ഷങ്കർ അത് മൊത്തം ഒൻപത് ലാംഗ്വേജിൽ അത് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഗുഡ് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജിൽ ഓട്ടോ ഷങ്കർ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ജി ഫൈവിലാണ് ഓട്ടോ ഷങ്കർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെബ് സീരീസ് ആണ് അത് വെബ് സീരീസ് കണ്ടു തീർക്കുന്നതിന് എല്ലാം കൂടി ഒരു എട്ട് ഒൻപത് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും അത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാനാണ് അതിൽ മെയിൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഷങ്കറായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും കൂടെ തന്നെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകണം നാടക പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ഡാൻസറാണ് കൊച്ചുപൊടി മരുന്നാട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എറണാകുളം കേസ് ചെയ്തിട്ട് നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്